హాయ్ హలో వ్యూవర్స్ రామ్ గోపాల్ వర్మ అక్కినేని నాగార్జున ఈ రెండు పేర్లు కలిసి ఒక సెన్సేషనల్ మూవీతో తెలుగు సినిమా చరిత్రని తిరగరాశాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు దాదాపు ఇరవై ఎనిమిదేళ్ల గ్యాప్ తరువాత ఈ రెండు పేర్లు తెర మీదకి రాబోతున్నాయి అదే ఆఫీసర్ సినిమా ద్వారా ఎస్ ఎన్నో అంచనాల మధ్య రిలీజ్ కాబోతున్న ఈ సినిమా విశేషాలని మనతో షేర్ చేసుకోవడానికి వి యాక్చువల్లీ హ్యావ్ ద హోల్ టీమ్ ఎస్ నాగార్జున గారు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అలాగే హీరోయిన్ మైరా అండ్ తనతో పాటు ఈ సినిమాలో నాగార్జున గారి కూతురుగా కనిపించబోతున్న కావ్యాంక్షి అందరూ రెడీగా ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా మన చిట్ చాట్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం హలో ఎవ్రీ వన్ అందరికి హాయ్ హలో నాగార్జున గారు హౌ యూ థ్యాంక్ యూ హాయ్ రాము గారు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇలా ఒక ఫ్రేమ్ చూ చూడడానికి అంటే ఇన్నాళ్ళు వెయిట్ చేసాం మేము నిజం చెప్పాలంటే సో ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అనే ఫీలింగ్ ఎప్పుడైతే సినిమా ఓపెనింగ్స్ అయ్యిందో ఆ రోజు నుంచి ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయింది అబ్బా మళ్ళీ ఎప్పుడు చూడాలి స్క్రీన్ మీద అని సో ఎంత కాదన్నా శివ ఇంపాక్ట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఆడియన్స్ మీద ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా అది పోదు సో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండ్ కంపారిజన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో శివ రేంజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫీసర్ ఆల్రెడీ రీచ్ అయిపోయింది ఇంకా దాటుతోంది కూడా రోజు రోజుకి మీరు ఎలా మీరేం చెప్తారా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకుని థియేటర్ వస్తే ఓకేనా అంటే ఒక మాకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఇక్కడ చాలా మందికి ఇప్పుడు థియేటర్స్ వచ్చేవాళ్ళు అప్పుడు పుట్టలేదు సో వాళ్ళు యాక్చువల్లీ శివాన్ని మేబీ దే టీవీలో చూసుంటారు ఎక్కడ చూసుంటారు సో ఇంపాక్ట్ యాక్చువల్గా ఉండి ఉండదు So that is an advantage actually, ఈ జనరేషన్ ఐ మీన్ బిట్వీన్ ఎయిటీన్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ వాట్ ఎయిటీన్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ దే వుంట్ హెవ్ సీన్ అఫ్ కోర్స్ ఐ సెకండ్ దిస్ వాట్ నాగార్జున సింగ్ ఎందుకని చూసినా కూడా టీవీలో చూసినప్పుడు శివ రోజుల్లో ఇట్ క్రియేటెడ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇంపాక్ట్ ఫర్ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ లైక్ సౌండ్ అండ్ మ్యూజిక్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఏ థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్కి టీవీలో చూడటానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఎందుకంటే ఆ ఆస్పెక్ట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ narrative content ent pan chesindo even that has worked so i think uh, like he said that adi uh, the below the 30 below the uh, age group level i think it will be very new below 30 olaku this will be new yeah nando okay. compare cheyata kuda undadu vaalu yeah so mm-hmm. it's uh, actually advantage for us so ramgopal varma gar innaalu pattinda malli nagarjuna gar tho cinema cheyadaniki enduku enduku madhyalo jaragaledu buddhi gaddi tini naa tinledu naa adi baane undi i think uh, honestly seriously speaking everything has to have a right time you know uh, i mean uh, i know the person who believes in destiny and all that but i believe there's a timing right time right, right time place. right place right people yeah right people yeah. it happens yeah. actually shiva tarvata antam govinda govinda land cinema chesina patki kuda ఇప్పటికి శివ 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 అదే ఎక్కువ గుర్తుంటుంది ఆ ఇంపాక్ట్ అలా ఉండిపోయింది సో ఇప్పుడు ఆఫీసర్ లో శివ మ్యాజిక్ రిపీట్ అవ్వాలన్నది అందరి ఆశ కూడా యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే సో ఒక డైరెక్టర్ గా మీరు చెప్పండి ఎంతవరకు నాకు సంబంధించినందుకు మెయిన్ డిఫరెన్స్ అండి ఇప్పుడు శివ అనేది ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్ కదా అది కాలేజ్ స్టూడెంట్ గా మామూలుగా తన పని చూసుకుంటా బాగా చదువుకుంటా ఒక మామూలు పర్సన్ అది కానీ అక్కడ ఉన్న కొన్ని పరిస్థితులు సిచ్యువేషన్స్ మూలాన తనని ఒక చైన్ దింపి వైలెంట్ గా అయటానికి కొన్ని ఒక సో ఫోర్సెస్ ఒక సర్కమ్ సెన్సెస్ క్రియేట్ చేసినాయి ఆఫీసర్ వచ్చేసరికి తనకు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది క్రిమినల్స్ తో డీల్ చేసేది తనకు ఉన్న దాంట్లో సో సినిమా స్టార్టింగ్ నుంచే తన ఆ మోడ్ లో ఉన్నాడు కాఫ్ కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే రెండు హీరోయిజం కి సినిమాలకి ఒక ఒక రైటియస్నెస్ తను నమ్మిన దాన్ని బిలీవ్ చేయడం తను తను మనిషి అనుకున్న దాని కోసం రిస్క్ తీసుకొని ఫైట్ చేయటం అనే ఒక ట్రైట్ మాత్రం రెండిట్లో కామన్ బట్ తన ప్రొఫెషన్ గానీ వేరే దేంట్లో కూడా శివాకి ఆఫీసర్ కి సంబంధం లేదు బైవుడ్ సే శివ అనే అతను కాలేజ్ చదువులు అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేసాడో తెలీదు దాంట్లో అఫ్కోర్స్ అందులో గుండె అయ్యాడు అసలు తినైతే ఒక్క సాంగ్ తో అందరిని పడేసింది నిజంగా సినిమా రిలీజ్ కి ముందే యునో అందరు ఫ్యాన్స్ అయిపోయారు నీకు సో తెలుగు వచ్చా నో బట్ ఐ కెన్ జస్ట్ సే వాట్ ది లైన్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ అంటే ఒక కంప్యూటర్ లాగా రికార్డ్ అయిపోద్ది బ్రెయిన్ లో అవునా ఇట్ రికార్డ్స్ ఇన్ అ బ్రెయిన్ అండ్ ఇఫ్ యు సే समथिंग షి విల్ రిపీట్ ఇట్ లైక్ దట్ ఈవెన్ టుడే యు కెన్ సే ది లైన్స్ యా ఈ జాబ్ చేయడం అంతవసరమా మనం తిరిగి హైదరాబాద్ ఎందుకు వెళ్ళిపోలేం 
అసలు బాగా భాష తెలిసిన వాళ్ళు పీపుల్ నో ద లాంగ్వేజ్ అది నాకు పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఉండదు సార్ డైరెక్టర్ మెనీ టైమ్స్ తనకి నేను బ్రీఫ్ చేయకుండా ఒక రియాక్షన్ ఏమంటే ఇప్పుడు నా ఒక డైరెక్టర్గా నా మైండ్ లేదు ఉంటుంది ఇలా ఇట్లా చేస్తుందని షీ విల్ డూ సంథింగ్ అంటే ఇలా ఇలా నేను చెప్పి ఉండాల్సింది కదా అనిపిస్తుంది అది ఎలా పాసిబుల్ అనేది నాకు పెద్ద మిస్టరీ అది షీ గెట్స్ ఇన్ టు దీన్ ద మూడ్ రైట్ అవే ఇట్ ఈస్ ఫెంటాస్టిక్ వర్కింగ్ విత్ అది అసలు ప్రాబ్లం లేదు ఇక ఈ అమ్మాయిని చూసి ఈ అమ్మాయి డైలాగ్ ఇంత బాగా చెప్తున్నాయి అసలు వచ్చినట్టు నేను నేర్చుకునేవాడి డైలాగ్ చిన్నపిల్ల ఇంట్లో చెప్తుంది డైలాగ్ లో నేను చెప్పుతా ఎట్లా అని రిలేషన్షిప్ ఇన్ ద ఫిలిం ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్ ఎక్కడ దొరికింది రాము గారు ఇంత టాలెంటెడ్ చూసినప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఒక ఐదారుగురు పాపని చూసాను నా గోల్ కోసం ఫస్ట్ ఈ అమ్మాయి ఆఫీస్ లో ఎంటర్ అవ్వగానే ఐన్యూ తీసుకోదు జస్ట్ ఎంటర్ అవ్వగానే ఇతర టాకింగ్ టు అన్యూ టు సార్ అండ్ తన ఫీచర్స్ కూడా అంటే తెలుగు ప్రేక్షకులకి యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే బాగా దగ్గరగా కనెక్ట్ అయిపోయేలాగా ఉంది నిజంగా మైరా ఐ థింక్ acting performance paranga has a tough competition for you <laughs> yeah, yeah no no she's not a competition for me obviously she's a kid but yeah she's a very tough right? i mean yeah <laughs> for me she was so ikkada continuation lo ne dialogue mee nunchi kuda vinestamo pan ayipothu let's see she if you remember the dialogue yeah. she saying like the way she remembered her line do you yeah. remember any line of I your i swear you know <laughs> they used to prompt me and then after like 5 seconds it used to was Goes so away. in this interview already lost with her yes <laughs> <laughs> but no myra also myra that's, also is. yeah that's yeah. not the problem i'll be like coming up with some surprise for sure uh, she was no but the tale was very uh, difficult also since it's an action film mm mm-hmm. and myra is also part of action scenes and all there's yeah. so many things more happening i always told her okay. don't get into habit of by hearting the lines here. and oka beach the release chesaru scene ni yeah. ఇట్స్ లైక్ ఎప్పుడెప్పుడు థియేటర్ కి వెళ్ళి ఆ ఎఫెక్ట్స్ తో పాటు అది చూసి ఎంజాయ్ చేద్దామా అనిపించేలాగా ఉంది బికాస్ దట్ డాల్ బి అట్మాస్ యునో ఆ సౌండింగ్ లో చూస్తే ఐ థింక్ దాన్ని ఇంకా మేము బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు అనిపించింది you have the ocean around you <laughs> seriously mamulke mobile lo lap lo chustene inta baaunte experience ink theater lo chuste ela untundi anesi so nagarjuna gar tho cinema chestunnaru kabatti శివాలో ఆ టెక్నికాలిటీ అంత బాగా కుదిరింది కాబట్టి దీంట్లో కూడా ఎక్స్ట్రా కేర్ తీసుకున్నారా ఆర్ ఆఫీసర్ కథ అలా డిమాండ్ చేసిందా హౌ డి ఇట్ హ్యాపెన్ సి సౌండ్ అనేది ఆబ్వియస్గా ఒక కొన్ని టైప్ ఆఫ్ జానర్స్లో ఎక్కువ పని చేస్తుంది నాట్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అదర్ ఫిల్మ్స్ బట్ డెఫినెట్లీ ఐ ఫీల్ యాక్షన్ అండ్ థ్రిల్లర్స్లో ఇట్ విల్ టేక్ ఏ వెరీ కీ ఇంపార్టెన్స్ నేను కూడా ఆఫీసర్లో చేసినంత సౌండ్ డిజైనింగ్ నేను అసలు అంటే నా ఫస్ట్ సినిమా చేశాను డెఫినెట్గా బట్ ఇవాళ బికాస్ ఆఫ్ అట్మాస్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద చాయిస్ ఆఫ్ సౌండ్స్ యూ హ్యావ్ త్రూ ద ఇంటర్నెట్ ఆ రో ఆ రోజుల్లో ఉండే ప్రతి రికార్డ్ చేసి దొరికే చాలా తక్కువ ఏదో సరిపెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ ది టెక్నాలజీ ద హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ అట్ యువర్ ఫీట్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ గెట్ మీ ఓపిక అంత మీరు చేయాలంటే Oh, no. So I think uh, sound design in officer will be a very very new experience. Mm. Yeah. And the sound is used as a background score. Okay. Actually. Oh, no. Oh, no. Uh, he used it like a back- background score. Then you can use background score. So the sound is sound design. Sound is obvious. Sound design is used as a background score. So the sound is used as a background score. So the sound is used as a background score. Agarjuna Garu, to be frank, Ram Gopal Varma Garu, you are going to be in the cinema. మీ అభిమానులు కానీ కొంతమంది ప్రేక్షకులు కానీ కంగారు పడ్డారు ఎలాంటి సినిమా చేస్తారు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అనేసి సో ఆయన రకరకాల కాంట్రవర్షియల్ చేశారు రకరకాల చరిత్రలు చేశారు ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నారు అని మీకు ఎప్పుడైనా రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు సినిమా చేద్దాం అనగానే అలాంటి టెన్షన్ కానీ ఒక డౌట్ కానీ ఏదైనా ఉండిందా డౌట్ లేదు ఐ మీన్ హ్యాడ్ డౌట్ రాము అండ్ మీ అండర్స్టాండ్ ఇచ్ అదర్ ఓకే అండ్ ఈ ఇంతకాలం ఈ మధ్యలో చేయలేదు అంటే హిస్ జర్నీ వాజ్ డిఫరెంట్ మై జర్నీ వాజ్ డిఫరెంట్ సమ్వేర్ ఆర్ పాత్స్ మళ్ళీ కలిసాయి అలా జర్నీ కలిసింది ఇటు వెళ్ళి అటు ఇటు వెళ్ళి కలిసాయి అండ్ మళ్ళీ శివ అప్పుడు ఎలా తీసాము అదే ప్యాషన్తో అదే అదే దీంతో తీసాము అఫ్ కోర్స్ వీఆర్ మెచ్యూర్డ్ నౌ దాంట్ అట్ టైమ్ అండ్ ఆర్ థాట్ ఈవెన్ నౌ నౌ ది రిలేషన్షిప్ ఈజ్ ఈవెన్ బెటర్ 
Okay. Yeah, because we can understand. Chakkadi enjoyable experience, Naaku. And uh, sometimes uh, they say there is this word, no? It is not the the destination or it's not the end. It's the journey. Mm, right. Which is important. Oh. We are almost reaching the end, but already journey chala successful ga jari gide. And uh, Abhiman Lantara, um, Abhiman or fans or whatever, I always wanted to say. See, they actually walu nirante. Why do they become fans of me? Or Ram Gopal Varma. I am a padathalu. I am a alochana vidano. Adi choosei natchi Abhiman lautar. Aiyi na tarata mar chalan try jastar. వాళ్ళ పద్ధతిలోకి తీసుకురావాలి అది ఎలా కుదురుతుంది నువ్వు అభిమానించిందే నేను ఇలా ఉన్నాను కాబట్టి నేను ఇటువంటి వాడిని కాబట్టి అది వాళ్ళు గుర్తు తెచ్చుకుంటే ప్రాబ్లమ్ ఏ ఉండదు అంటే నాకు చాలా ఫనీ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తొస్తుంది భార్య భర్త అనుబంధం రాగా సో ఇప్పుడు అబ్బాయిని ప్రేమించింది అబ్బాయి అలా ఉన్నాడని పెళ్లి చేసుకున్నాక మారమాట ఉంది నాగార్జున గారు ఒక స్ట్రిక్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆర్ సంథింగ్ కొత్తగా ఉండబోతుందని అర్థం అయిపోతుంది కానీ మాకు చాలా సర్ప్రైజింగ్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యండి ఏంటి అంటే తండ్రి కూతుళ్ళ ఎమోషన్ అండ్ రిలేషన్ ఇంత అద్భుతంగా టచ్ చేస్తారా మీరు టచ్ చేస్తారు అన్నది మాకు చాలా చాలా సర్ప్రైజింగ్ గా అనిపించింది అండ్ అగైన్ శివాలు ఫ్యామిలీ అటాచ్మెంట్ అండ్ ఎమోషన్ చాలా బాగుంటుంది పక్క భవానీకి సంబంధించి ఎంత టెన్షన్ ఉన్నా కూడా అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది సో మీకు కూతురు లేనిలో తీర్పైందో వెరీ స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ మా ఇద్దరు మధ్యన యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే తల్లి లేని బిడ్డ ఫ్రెండ్స్ తాడు ఫాదర్ అండ్ షీ ఆల్మోస్ట్ బికమ్స్ లైక్ హిస్ తనతో మాట్లాడుకున్న బాధలు తనతో చెప్పుకోవటం ఫ్రెండ్ <laughs> 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 was like mom, my mom who used to say that he is very polite and more and more <laughs> whenever uh, means when i saw him means the first scene was like um, i meet him and i drop uh, i drop my bag and he drops uh, his cup of Top, tea yeah yeah, yeah. so uh that time i had to kiss so, so that was the first yeah, shot okay yeah. okay <laughs> i was very happy with him సో మొత్తానికి మమ్మీ దగ్గర విషయం తెలుసుకుని వచ్చింది సెట్ వచ్చింది సెట్ విషయం తెలుసుకుని అన్ని కనుక్కొని వచ్చింది అండ్ ఫర్ యు మైరా when did you meet nag nag sir first we met on set set only, only? Yeah. Okay. yeah hyderabad only yeah in hyderabad okay. and yeah, i was she not also so met in the same introduction scene like her Tanla, that also yeah. is her introduction that introduction yeah. 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 okay so i think yeah. rg was giving us surprises to introduce <laughs> him on set so then what was your see gutun that you and then i was like okay it's it can't be him and then the way he was walking was like oh my god that's <laughs> not now i know why girls are mad behind him the way he walks the way he looks <laughs> okay. very handsome so yeah that was like a wow that's true are <laughs> you didn't tell me this before yeah <laughs> i should keep some secrets with me <laughs> but nizanga opening roju kuda మీరు ఆఫీసర్ ఓపెనింగ్ రోజు ఎంత బస్ క్రియేట్ చేసింది అంటే మీరిద్దరు కలవడం ఒక ఎత్తు అయితే మీరు వచ్చిన విధానం కానీ ది వే యూ డ్రెస్ అండ్ ది వే యూ యూనో క్యారీ దట్ సీన్ ఎస్పెషల్లీ అసలు అక్కడే సినిమా చూసేసిన ఫీలింగ్ అదొక ఆనందం వచ్చేసింది అనమాట ఆఫీసర్ అంటే కాప్స్ వర్ నెవర్ దిస్ కేరీ అని పెట్టారు ఇదైతే నిజంగానే స్కేరీగా ఉంది అంటే మామూలుగా క్రిమినల్స్ కి నేరస్తులకి కాప్స్ ఎప్పుడు స్కేరీగానే కనిపించాలి యాక్చువల్లీ ఎస్ బట్ అది ఎంత స్కేరీగా అంటే ఆడియన్స్ ఎంత వరకు దాన్ని తీసుకోగలిగేలా ఉంటుంది అంటారు ఎవరైనా మనని అంటే మనకు హామ్ కలెక్ట్ చేస్తారు మనని కొట్టగలుగుతారు మనని చంపగలుగుతారు అని ఒక ఇది ఉన్నప్పుడు స్కేరీ నాడు అంటే నాకు భయం పోలీసు అంటే నాకు భయం పోలీసు నుంచి జనరల్ గా భయపడతారు నెవర్ దిస్ కేరీ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇందులో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ పోలీసులు ఎవరైతే ఉన్నారో నాట్ నెసెసరీ నాగార్జున చాలా మంది పోలీసులు ఉంటారు సినిమాలో ఆ పోలీసుల స్టోరీ వాళ్ళ మధ్యన జరుగుతున్న ఆస్పెక్ట్ లోంచి స్టోరీ నడుస్తుంది సో వాళ్ళందరు ఉన్న కొందరు పోలీసులు చేసింది దిస్ వెరీ స్కేరీ అండ్ మన అంతవరకు చూడలేదు అలాంటి ఇన్సిడెంట్లు కానీ అలాంటి ఘటనలు మనం వినలేదు కాబట్టి దాని నుంచి వచ్చింది ఆ టైటిల్ 
అదర్ సైడ్ ఆఫ్ కాప్స్ అదే మనకు తెలియంది తెలియంది ఓకే అండ్ వై ముంబై బ్యాక్ డ్రాప్ ఎందుకు హైదరాబాద్ తీసుకురాలేదు దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇట్స్ యాక్చువల్ గా నేను ఐ వాస్ ఇన్స్పైర్డ్ బై రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ అందులో కలిసిన ఒక కర్ణాటక బేస్డ్ పర్సన్ హి వాస్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ ఇన్వెస్టిగేటర్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ అనదర్ కాప్ ఇన్ బాంబే అండ్ మామూలుగా వేరే రాష్ట్రం నుంచి తీసుకురావడానికి కారణం ఏంటంటే లోకల్ గా కొల్లుడ్ అయిపోతారని సో హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన శివాజీ అనే ఒక ఆఫీసర్ బాంబేలో ఉన్న పసారి నింక్ ఆఫీసర్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం అనేది మెయిన్ పాయింట్ అది ఓకే సో ఆబ్వియస్లీ అంటే ఎక్కడ మీకు డిఫరెన్స్ వస్తుందంటే కాప్స్ ఎప్పుడు మనం క్రిమినల్స్ వెనకాల గ్యాంగ్స్టర్స్ వెనకాల లేకపోతే బ్యాడ్ పీపుల్ వెనకాల వెళ్తారు ఇక్కడ ద ఫైట్ ఈస్ మోస్ట్లీ ఇన్ బిట్వీన్ పోలీస్ అది అది యూనిక్నెస్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఒక వేరే చాట్ నుంచి తనకు తెలియని సిటీ తనకు తెలియని మనుషుల మధ్యలో ఉండటం అనేది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పాయింట్స్ ఆఫ్ దర్జున గారు ఐ థింక్ మనం నుంచి బ్యాక్ టు బ్యాక్ సక్సెస్ అన్ని కూడా హ్యూజ్ సక్సెస్ అవుతూనే వచ్చాయి అండ్ ఈ జాన్ ట్రై చేసి చాలా రోజులు అయింది మరీ సాఫ్ట్ ఫిలిం చేస్తున్నాను ఐ వాంట్ టు డూ ఒక మంచి హీరోయిజం ఫిలిం చేయాలని కరెక్ట్ గా ఆ టైంలో అదే అన్నాడు కదా రైట్ టైం రైట్ ప్లేస్ అన్ని అందరం అనుకోవాలి అలాగే ఐ గెస్ మేము ఇద్దరం ఒకేసారి అనుకున్నాము సో ఇది కుదిరింది యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ చేసేటప్పుడు అట్లీస్ట్ కొంచెం గ్యాప్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఏమైనా బాగా రిస్కీగా ట్రై చేయడం కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా నాకు కూడా చాలా భయం వస్తూ ఉండేది ఎందుకంటే నేను శివ చేసినప్పుడు కూడా కొన్ని కొంత టైంలో నాగార్జున వాజ్ హర్ట్ వన్ టైం విక్రమ్ టైంలో ఓకే సో ఎప్పుడైనా ఒక లీడ్ యాక్టర్ తోటి ఏమాత్రం రిస్క్ తీసుకున్నా అంటే డైరెక్టర్ గా నాకు కానీ యాక్షన్ డైరెక్టర్ కానీ రిస్క్ తీసుకొని ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎఫెక్ట్ బాగుంటుంది అని బట్ యూ డూయింగ్ ఇట్ అట్ ద ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ రిస్క్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇంజోర్డ్ యూనో సో కానీ ఎక్కడో ఆశ ఉంటుంది వస్తే బాగుంటుంది అని ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ మీ టు థింక్ బట్ ది కైండ్ ఆఫ్ రిస్క్ నాగర్ అండ్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ వితౌట్ డూప్ ద హోల్ ఫిల్మ్ ఇస్ డన్ వితౌట్ ఏ డూప్ అండ్ ద ఎజ్ ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ గాట్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్ సో నేను చెప్పిన నాకు ప్లీజ్ నాకు చెప్పు ఎనీథింగ్ ఆబ్వియస్లీ యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్ యూ ఫీల్ ఇఫ్ దర్ రిస్క్ ఆఫ్ సంథింగ్ విల్ థింక్ అవుట్ సంథింగ్ చేస్తాను మీకు ఇన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ జర్నీ తర్వాత కూడా డూప్ ఎక్కడ అవసరం లేకుండా అన్ని నేనే చేస్తాను నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఇన్ని రోజులు ఎంత గ్రేట్ రొమాంటిక్ ఫిలిమ్స్ అన్నమయ్య అలాంటి అన్ని చాలా సాఫ్ట్ గుడ్ హార్టెడ్ ఫ్యామిలీ రామ్ కామ్స్ అలాంటి చేసి దాని తనలో ఉన్న కోపం అంతా అణిచిపెట్టుకుని ఐ థింక్ ఈ గాట్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ ఆఫీసర్ ఒక బాటిల్ డప్ రేజ్ నో వెరీ రియల్ రియలిస్టిక్ యాక్షన్ ఫైట్స్ అవి డూప్తో పెడితే ఆ రియలిజం పోతుంది ఇట్ హ్యాస్ టు బి ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ వాటి మీద అసలు కింద పడితే అది నిజంగా పడి నెప్పి తెలవాలి ఫేస్ లో రాము గారు టేకింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఆన్ సెట్స్ అన్నది మాలో చాలా మందికి తెలియదు యాక్చువల్లీ సో మీరు ఒకసారి దాని గురించి చెప్తారా అంటే లాంగ్ షార్ట్స్ ఎక్కువ తీస్తూ ఉంటారా లాంగ్ షార్ట్స్ ఆర్ టేకింగ్ డెఫినెట్లీ ఓకే బట్ రిహార్స్ టేకిన్ బట్ వెరీ ఈజీ అండి ఆర్టిస్ట్ కి ఏది కంఫర్టబుల్ లో అది చేయ అది చేయించుకుంటాడు ఇలాగే చేయాలి ఇక్కడికి వెళ్ళి నడవాలి అక్కడికి వెళ్ళి నడవాలి ఎందుకంటే తనకి ఇప్పుడు ఎస్పెషలీ ద నంబర్ ఆఫ్ కెమెరాస్ ఈజ్ ప్లేసింగ్ సో ఒకవేళ మేము ఎక్కడన్నా మిస్టేక్ చేసినా ఆ కెమెరాకి షిఫ్ట్ అయిపోద్ది సో దట్ వే ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ రియల్ థింగ్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ద రూమ్ అండ్ మీరు క్యాప్చరింగ్ అట్ ఆల్ టైమ్స్ సో మన కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా మారదు ఇట్ లాంగ్ షార్ట్ టు క్లోజ్ షార్ట్ ఆర్ లాంగ్ మిడ్ క్లోజ్ కి కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ స్టేజ్ దాంట్లోనే చాలా రియలిజం వస్తుంది ఈ కంటిన్యూటీ పోయినప్పుడే స్క్రీన్ మీద లేదు మనకి తెలిసిపోద్ది సబ్ కాన్షియస్ మెయిన్ రీజన్ ఇంకోటి అంటే ఒకే కెమెరా ఉన్నప్పుడు యాక్టర్ ఎప్పుడు కొంచెం కాన్షియస్ గా ఉంటాడు ఒకే కెమెరా చూస్తుంది అన్న ఫీలింగ్ ద మూమెంట్ మల్టీ కెమెరాస్ ఉన్నప్పుడు దే విల్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద కెమెరాస్ అండ్ దిల్ బి ఓన్లీ బాదర్డ్ అబౌట్ వాట్ దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ నాకు చాలా చోట్ల కెమెరా ఎక్కడుందని అడిగేవాడిని నేను కనపడేది కాదు దాసేవాడు కెమెరాస్ ఎత్తుకునేవాడిని అండ్ ఆఫ్టర్ వైల్ నో యూ ఆల్వేస్ వి నెవర్ న్యూ ద కెమెరాస్ వేద బట్ ఆఫ్టర్ వైల్ వదిలేసాను సో దాసేసి వాటి వెనకాల వీటి వెనకాల 
టేబుల్ వెనకాల ఏసీ వెనకాల Uh, indulge in some action sequences and to do some of course of stunts. course i'm doing a lot of action in the film wow uh, okay not <laughs> physical fights but a lot of gunshots oh, yeah oh, firing yeah, yeah. so it's yeah okay <laughs> hanging out of the window yeah. car bite ke hang out chesi yeah so yeah. like i feel very happy and lucky chaala takku mandi heroines ki opportunity vastadi chal ba chesin she did the look she looks very real when she was doing okay. action firing a gun so though she is uh, this is a first film first mm. time and i told her this is not a run of the mill hero heroine four songs five songs and right. love scenes and all that this is actually even if your role is of a man mm. it will still for serve the same purpose in the story but a woman doing it will look very different and uh, create an effect that was what i told her first can i have even a miss her typical you know the songs romantic songs <laughs> yeah i miss you miss that that to it nag sir i mean <laughs> see at one time i feel very lucky to get launched with him but then at one point i feel very unlucky because i'm not doing a romantic song and all with him <laughs> so so did you ever express that feeling but to but she has done a song there's no romantic song but there's yeah, some yeah. party song idhar madhya unde song navve nuvu song andar ki favorite ayipindi oh. and especially daughters and fathers దర్ బాగా కనెక్ట్ అయిపోతున్నారు ఆ సాంగ్ కి సో హౌ డిడ్ యు ఎంజాయ్ దట్ సాంగ్ పార్మనో సర్ పార్ట్ యు రిమెంబర్ ది లిరిక్స్ యా నపే నువ్వు నప్పకపోతే హ్యాపీ గా లేదు డాడీ నునవితే నేనవుతో నవ్వెల్ల లెట్స్ ప్లే డాడీ yes ah. <laughs> చాలా బాగా పాడింది అండ్ లిరిక్స్ బాగా గుర్తు పెట్టుకుంది కూడా అండ్ యాక్చువల్లీ అది కొంచెం మనకే నవ్వే నువ్వు నువ్వు నవ్వు ఏదో ఉంటా అనిపించవచ్చు కానీ తను ఇంకా డీటెయిల్ గా గుర్తు పెట్టుకుంది ఇది మాంటేజెస్ అనుకుంటా కదా నవ్వే నువ్వు సాంగ్ అండ్ ఆన్ సెట్స్ డిడ్ యూ గెట్ టు హియర్ ద సాంగ్ యూనో ఈ డాటర్ అండ్ ఫాదర్ రిలేషన్ అనేది ఈ స్కేరియస్ట్ ఆఫీసర్ కి ఎలాగ కనెక్ట్ అవుతుంది అండి సి ఐ ఫీల్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ హీరో నిజంగా బెంచ్ మార్క్ అనేది తన బలోబిలిటీ నుంచి వస్తుంది బలోబిలిటీ అంటే తనకి ఎక్కడో ఒక వీక్ పాయింట్ ఉండాలి బికాస్ తనకి ఎవరిని కేర్ చేయకుండా దేన్ని కేర్ చేయకుండా ఉన్నప్పుడు తన కరేజ్ అనేది మీనింగ్ లెస్ అది సో ఈ పర్టికులర్ చోట తన వీక్నెస్ ఉంది అని ద బ్యాడ్ పీపుల్ కి తెలిసినప్పుడు యూ విల్ ఫీల్ సర్టన్ ఎంపతి అండ్ కనెక్ట్ టు ద క్యారెక్టర్ అది ఒక్కొక్కసారి ఫ్యామిలీ అవ్వచ్చు వైఫ్ అవ్వచ్చు గర్ల్ ఫ్రెండ్ అవ్వచ్చు ఇన్ ఎనీథింగ్ and in the context because i felt uh, officer is a very very intense uh, film in terms okay. of its violence the villains and all that then uh, including myra's character she is also a cop you know? right oh, so no. i i wanted some counterpoint to this entire thing okay innocent it will go like more setting of and almost to balance low okay. complete counter cheyadan ki i felt a okay, character also and that is how i developed uh, nagarjuna's daughter's character officer lo main ga మ్యూజిక్ ఆల్రెడీ చాలా మంచి సక్సెస్ అయిపోయింది అండ్ ఇలాంటి ఒక సినిమాకి మ్యూజిక్ బాగా వెళ్ళడం అనేది చాలా రేర్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ సాంగ్ స్కోప్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో ఆ పార్టీ సాంగ్ కి గానీ దానికి సిచ్యువేషనల్ గానే ఉంటాయా అవి ఎలా ఉన్నాయి రెండు పాటలు రెండు సిచ్యువేషనల్ సాంగ్స్ నో ఫ్యాంటసీ ఎస్పెషల్లీ <laughs> 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 ఈ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ థాట్ వైజ్ గా అంటే చాలా బేసిక్ థాట్ ఉంది నా దగ్గర కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఇయర్స్ కాదు మేబీ సమ్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి ఓకే సడన్ గా దీని ఒక కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ లో అంటే ఇదే సినిమా ఐడియా వైజ్ గా ఒక చాలా కంపెనీ లాగాను లేకపోతే ఒక రిలేషన్షిప్ అలాంటి ఏదైనా చేయొచ్చు బట్ ఈ ఐడియాని తీసుకుని ఇఫ్ యూ మేక్ ఇట్ ఏ వెరీ కమర్షియల్ హీరోయిజం ఫిల్మ్ అనేది నాకు జస్ట్ అప్పుడే వచ్చింది అంట దట్ ఈస్ వెన్ అకేన్ అండ్ ఇప్పుడు నేను కూడా హీరో హీరోయిక్ ఫిల్మ్ తీయలేదు యాక్చువల్లీ శివా తర్వాత ఎప్పుడు తీయలేదు నేను ప్రాపర్ హీరో ఫిల్మ్ అనేది తీయలేదు నేను ఎందుకని అడగదు నాకు కూడా తెలియదు ఐ జస్ట్ ఫెల్ట్ కానీ ఇప్పుడు నేను ఈ మధ్యన తీసిన 
నా కాంట్రవర్సీస్ అవచ్చు లేకపోతే చాలా ఆడ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిం సబ్జెక్ట్స్ ఏదో ఒక వాట్ ఎవర్ ట్రిప్ ఐ వెంట్ ఇన్ టూ అది మళ్ళీ రావాలి మళ్ళీ దాంట్లో నుంచి అని ఒక ఇంటెన్షన్ వచ్చింది సో అందుకని ఐ వెరీ ఐ మీన్ ఓపెన్లీ టాక్ టు నాగార్జున మాట్లాడి నేను ఈ మెసేజ్ పెట్టాను మేడం ఈ నా ఇంటెన్షన్ నా అబ్జెక్టివ్స్ ఈ సినిమాలో నేను వాట్ ఐమ్ ఇంటెండింగ్ టు అచీవ్ అంటే పాయింట్ పాయింట్ వైజ్ గా ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ నేను చాలా మంచి సినిమా తీస్తాను అనేది కాదు హీరోయిజం ఆస్పెక్ట్ ఒక టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్ ఒక ఈ టైంలో ఇంత రియలిస్టిక్ యాక్షన్ ఇంత మరకు చూసి ఉండకూడదు ఇలాంటి ఒక సెవెన్ ఎయిట్ పాయింట్స్ నేను పెట్టి నేను మెసేజ్ పెట్టాను అండ్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ నువ్వు లాస్ట్ లో చూసి నేను ఏదైతే ఇప్పుడు నీకు కమెంట్ అయ్యాను అది లేకపోయినా అది లేకపోయినా నన్ను ఒక చోట తన్నచ్చు అని చెప్పారు చోట అనేది ఉట్టి నాకు నాగార్జునకే తెలుసు తెలుసు ఓకే సో ఒక సినిమా మీరు అనుకున్నప్పుడు తెలుగుకి చేయాలని అనుకున్నప్పుడు మీరు స్పెషల్ గా తీసుకునే కేర్ ఏదైనా ఉంటుందా సి ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ ఫిల్మ్ కెన్ మేక్ లైక్ నో హిందీ అని తెలుగు సి బట్ ది స్టోరీ ఇస్ ఎ స్టోరీ ఇట్స్ నాగార్జున ఇస్ ఎన్ యాక్టర్ అండ్ ఇట్స్ అబౌట్ ఎ తెలుగు పర్సన్ కమింగ్ టు హిందీ అండ్ ఎవెన్చువల్ ఇట్స్ ఎ స్టోరీ ఐ డోంట్ బిలీవ్ అక్కడ ఆడియన్స్ వేరేగా చూస్తారు ఎక్కడ ఆడియన్స్ వేరేగా చూస్తారు అనేది కరెక్ట్ కాదు ఎస్పెషలీ వెన్ బోత్ మీ అండ్ నాగ్ డిసైడెడ్ వి వీ వాంట్ బి ఆనెస్ట్ టు ద స్టోరీ టెలింగ్ అందుకే నాగార్జున కూడా ఇమేజ్ వైజ్ గా తను ఇప్పుడు ఇన్ని ఇయర్స్ లో తను సంపాదించి ఎలాంటి ఉండాలి ఎలాంటి సీన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అసలు డిస్కషన్ మేము చేయలేదు జస్ట్ వాంట్ టు బి ట్రూ టు వాట్ ద స్టోరీస్ సార్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారిలో అంటే ఆబ్వియస్ గా చాలా ఇయర్స్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ మధ్యలో ఎప్పుడైనా కలుస్తూ ఉండడం జరిగేదా కలిసాము బట్ నాట్ వెరీ నాట్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఓకే మేబీ అట్ ద మోస్ట్ ఆఫ్టర్ గోవింద గోవింద మేబీ టెన్ టైమ్స్ తీవిన్ కరెక్ట్ నేను ఆఫీసర్ చెప్పడానికి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్ కి నాగార్జున ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పాను స్టోరీ ఐ సడన్లీ ఫెల్ట్ ఐ ఐ వాజ్ మీటింగ్ ఎవ్రీ డే సిన్స్ లాస్ట్ ఓకే అంటే ద కనెక్ట్ and the way we talked as if we know everything ఇద మళ్ళీ అంటే చాలా సంవత్సరాల తర్వాత కలిస్తే అంటే ఒక ఒక పర్టిక్యులర్ ఇష్యూ లో దిల్ బి అండ్ ఇట్ వాస్ ఇమిడియట్ దే డిడ్ంట్ టేక్ ఎనీథింగ్ బికాజ్ ద పాయింట్ ఇస్ ఐ ఫీల్ హి కనెక్టెడ్ టు మై సిన్సియరిటీ ఆఫ్ వాట్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ మై నరేషన్ అండ్ తన అండర్‌స్టాండింగ్ అది అండ్ సో మై ఇద్దర్ సినర్జీ ఆఫీసర్ లో ఇట్ వాస్ బెటర్ దెన్ శివ ఆబ్వియస్లీ ఎందుకంటే తను హి వెంట్ త్రూ హ్యూజ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఐ వెంట్ త్రూ హ్యూజ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అవను and but nagaraj no experience nakan ekku untundi dan karanam entante as an actor he would have worked with so many different varied directors right varied subjects varied characters avun oh, no. i anni chesin tarvata officer entanki ni nen almost oka throwback laga malli hero action film anedi endukante nen director ga naaku limitation untundi mm. because naaku sensibility naaku taste untundi so i won't go beyond a certain genres a couple of genres mm. but as an actor he has much more scope than me So, that was the first thing that I felt that the synergy was better than before. Agarjuna Garu, super talented actor. Agarjuna Garu, super talented actor. And, how many people have been able to do this? I've been able to do this very many things. I've been able to do this very well. I've been able to do this very well. I've been able to connect with you emotionally. I feel like one, one thing is, Nagarjuna respects the other person's freedom. చేయొద్దు same question to you about rgv gar that is madness <laughs> <laughs> no it is no okay. serious it is not a, a joke or anything you yes. know that gives that that is there is a certain kind of a inherent uh, energy which is always there you can see it happening around him okay uh, whatever he does in it it is done with ye uh, chesina ippudu officer gaadu thani thani mundu gst tesina whatever 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 is done he is done with his madness and his conviction he believes in it right totally okay. to the core mm-hmm. and dani molanga evana what are the uh, repercussions dani molanga enti problems vachayi first he doesn't think mm-hmm. and that's a very rare quality chaala mandi lo i mean human beings lo rare quality to come across because uh, everybody has something to lose i think a uh, a uh, బర్ణి గారు కూడా అన్నారు కొండంత ధైర్యం రామ్ గోపాల్ వర్మ అని సి దట్ ఈస్ అ గుడ్ క్వాలిటీ ఇట్ కుడ్ 
be very bad quality also <laughs> but it's something that's what attracts uh, attracts me to him or him to me you know i like that quality nisanga yeah, attitude entha mandi abhimanulni kuda sampadinchi pettindi you know nice. everyone likes that actually no all i mean it ramanu pogurtho ani gaadu you look at all junior geniuses they're all mad <laughs> mad people only out of madness comes freedom Free, out of freedom comes new thoughts new, new out, things something new yeah you know it's in a very good way you call it madness but uh, maybe yes, you yes. call it uh, genius you can call it anything you can give intelligence you can call give it lot of names i call it madness and myra uh, what was your working experience with rgv girl obviously with rgv is obviously amazing experience because you know uh, the kind of techniques he uses is very different but mm. i have not seen anybody using such techniques and people actually talk about him that he is a very expert guy so he's a brilliant director which what is your favorite movie of rgv gar sarkar sarkar yeah <laughs> and you no no you, you like you told me you saw company yeah yeah <laughs> ंग No, no. Everything was memorable. Not say that. Much. <laughs> <laughs> <That's> say that. <laughs> <laughs> so, Mutan ki officer uh, chala expectations madhya release out ondi. Yeah. And uh, definitely ga dan reason me idhar combination. Yeah. Uh, Shiva tarvata anta ti sensation is inma create chya alon matram prati okkaro manaspurtiya korkon naru. So all the very best to the whole team. Thank you so much for being here. Yeah. Us. All right. Thank you. Okay.